el robo de combustible a tanques de cisterna propiedad de empresas dedicadas al transporte de hidrocarburos a nivel nacional deja una pérdida diaria de 400 mil empiras, según el Comité de Hidrocarburos a lo interno del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. El, el problema que tenemos es al salir de las terminales, estas cisternas, nuestros empleados están siendo abarcados por, por gente armada, eh, los obligan a, a detenerse, ¿verdad? Y son objeto de, de sustrajo de la del producto eh, en términos rápidos. Esa gente está bien coordinada. La industria petrolera denuncia que el hurto de combustible es por parte de organizaciones criminales con mayor influencia en la zona norte del país, desencadenando así un mercado ilícito, por lo que pide a las autoridades de seguridad hagan una supervisión, control y decomiso de las unidades que comercializan el producto robado en vehículos no autorizados. El robo de combustibles ha desencadenado un mercado ilícito originando conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilegal. El auge de esta práctica ilícita pone de manifiesto una tendencia alarmante de grupos criminales en un esfuerzo por diversificar sus fuentes de ingreso y expandir sus redes de extorsión que suman al flagelo y al alto costo socioeconómico de los hondureños, que los hondureños debemos de pagar. Este es un flagelo que se da desde hace varios años, asegura el vicepresidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, Adipe, pero en los últimos meses se ha agudizado, ya que en promedio hurtan entre 300 a 400 galones a cada cisterna. Esto cada vez se va incrementando más, actualmente en las últimas dos o tres semanas tenemos informes de que sí ha mejorado la seguridad, pero precisamente por eso, antes la tía van 30, 40 galones por, por, por tancada, ahora eh, eh, aparentemente, o así está sucediendo lo que nos ha informado, las autoridades están mejorando eso, pero a la que logran agarrar le están quitando 300, 400 galones. La industria petrolera advierte que se debe poner freno al robo porque además de las millonarias pérdidas que esto ocasiona a los empresarios, se pone en riesgo el producto que compra el consumidor final. Para el Centro de Noticias Gotebeles informó Carolina Martínez.